Paraşüt içerisinde giriş yaptığımızda kendi kullanıcı adımız olan e-posta adresimiz ve şifremize giriş yapıyoruz. Haliyle farklı ekipler içerisinde de farklı kullanıcılar olabilir. Her kullanıcının kendine ait bir profil sayfası var. Şimdi de kullanıcı profil sayfasını inceleyelim. Bunun için sağ üst tarafta bulunan ismimin hemen üzerine tıklayarak açılan menüden profilin menüsünü açıyorum. Burada kayıt olduğumuz esnada girmiş olduğumuz isim soy isim, e-posta, telefon numarası ve sektör gibi bilgileri görüntüleyebiliyoruz. Alt tarafta bulunan e-posta üyelikleri başlığı altında da yeni özellikler ve duyurulardan e-postaları almak istiyorum gibi bir seçenek var. Bu gayet iyi bir seçenek. Bu kutucuğun devamlı olarak işaretli olmasını tavsiye ederim. Ayrıca hemen onun altında bulunan finansal durum ve ödeme tahsilat e-postalarını almak istiyorum seçeneği de önemli bir nokta. Bu sayede o gün içerisinde yapılması gereken bir ödeme veya tahsilat varsa bunu hatırlatma e-postası olarak gönderilmesi sağlanıyor. Buradaki kutucuğunda mutlaka işaretli olarak kalması gerekiyor. Kullanıcı profilimizi görüntüledik ancak düzenlemek istersek hemen sağ üst tarafta bulunan düzenli butonuna tıklayarak kullanıcı profilimin detaylarını görüntüleyebilirim. İsmimi değiştirebilirim. Parolamızı mevcut parolayı yazdıktan sonra yeni parolayla birlikte değiştirebiliriz. Telefon numarası bilgisini değiştirebilirsiniz veya ünvan bilgisini yazabilirsiniz. Üst tarafta bir fotoğraf ekleyebileceğimiz bir alan var. Bu alan için fotoğraf yüklü butonuna tıklayıp daha sonra bir fotoğrafınızı buraya ekleyebilirsiniz. Bu sayede bir fatura üzerine yorum yapıldığı zaman da dahil olmak üzere bir ekip içerisinde hangi kullanıcıların ne tür işlemler yaptığını da daha iyi bir şekilde görüntülemiş olacaksınız.